guys, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Shuchita Varma and today we are going to talk about contamination in animal cell culture laboratory. So let's get started. Contamination. Contamination kya hai? Kis kis tane kisi contamination ho sakta hai? Kya types hai contamination ke? Aur kya techniques hum contamination ko dekhne ke liye, detect karne ke liye use kar sakte hai? Yehi sab aaj hum is topic mein discuss karenge. Okay, so contamination है किसी भी तरीके की impurity, किसी भी तरीके की impurities जो हमारे cell culture को खराब कर दे या spoil कर दे. So it can be any impurity जैसे कि कोई chemical हो सकता है या air में present कोई microflora हो सकता है जैसे कि कोई भी living entity like bacteria, virus और even fungi. ठीक है तो ये सब चीजें जो है ये unwanted है undesirable है हमारे cell culture के growth के लिए इन सब का ही adverse effect होता है हमारे cell culture पे और इसकी वजह से जो हमारा cell culture है वो पूरी तरह infect हो जाता है या spoil हो जाता है इसी को हम contamination बोलते हैं contamination के क्या क्या reasons हैं जिसके वजह से contamination होता है Contamination होता है जब हमारा autoclave proper work नहीं कर रहा या फिर हमारा laminar airflow faulty है या फिर हम sterile techniques जो हैं उनको properly follow नहीं कर पा रहे हैं this is also one of the reason या फिर हमारे room का जो air है उसमें कुछ turbulence है वो इतनी clean नहीं है या फिर हमारे जो glassware है petri dishes है beakers है वो प्रॉपर क्लीन नहीं है डर्टी है तो या फिर हम जो केमिकल्स uh, यूज कर रहे हैं वो हो सकता है एक्सपायरी हो चुके हैं क्योंकि यूजुअली जब हम लैब में केमिकल्स यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो केमिकल एक्सपायर तो नहीं हो गया है और अगर वो नहीं हुआ है देन ओनली वी शुड यूज इट बिकॉज एक बार जब मीडिया का या किसी भी सोल्यूशन का किसी भी केमिकल का जब आप कैप हटा लेते हैं तो उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इफेक्ट हो सकती है अगर आप उसे प्रॉपरली क्लोज करके अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ये रीजंस हैं जो कि हमें चांसेस ऑफ कंटामिनेशन के रिस्क को बढ़ा देते हैं हमारे लेबोरेटरी में राइट right? तो हमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑटोक्लेव और लैब को प्रॉपरली देख लेना चाहिए इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इनक्यूबेटर यूजली जो है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कंटेमिनेशन के तो हमें प्रॉपरली उनको क्लीन करके रखना चाहिए और प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कहीं भी माइक्रोबियल बिल्डअप ना हो जाए किसी तरीके का कंटेमिनेशन जो है वो इकट्ठा ना हो जाए राइट सो दिस इज अबाउट दी कि कंटेमिनेशन किस किस रीजन से फैलता है लेबोरेटरी में देन कंटेमिनेशन जो होता है वो किस किन किन टाइप्स का होता है दो टाइप कि इंप्योरिटीज दो टाइप का कंटेमिनेशन होता है वन इज केमिकल केमिकल कंटेमिनेशन में हमारा आ जाता है जो केमिकल्स की वजह से कंटेमिनेशन होता है जैसे कि हमारा सीरा हो गया हमारा वाटर हो गया और हमारे और केमिकल्स हो गए लेबोरेटरी में इवन जो ग्लासवेयर में कुछ केमिकल्स लगे रह जाते हैं ठीक है ये सब चीजें या प्लास्टिसाइजर हमारे हो गए डिस्टर्जेंट्स हो गए These are all part of chemical contamination. ये सभी कुछ chemical contamination के अंदर आएंगे इसके लिए हमें properly अपनी lab को clean रखना चाहिए glassware को clean रखना चाहिए time to time उनको देखना चाहिए कि जो आपका incubator है वो सही work कर रहा है या नहीं कर रहा faulty incubator तो नहीं है या आपका जो lab है वो कहीं faulty faulty तो नहीं है जो आपका laminar air flow hood है ठीक है जो वाटर है वो एक्चुअली क्लीन है कि नहीं है उसमें किसी तरीके की इम्प्योरिटी तो नहीं आ गई है जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं वो एक्सपायर डेट के ना हो फ्रेश केमिकल्स हो ठीक है ये सब चीजें हमारे केमिकल कंटेमिनेशन में आती हैं अनदर टाइप ऑफ कंटेमिनेशन इज बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन में लिविंग एंटिटीज होती है जो कि यहाँ पे हमारे जो कल्चर है हमारा जो सेल लाइन है उसको कंटेमिनेट कर रही है तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया के बाद 
हमारे पास आ जाते हैं ईस्ट देन वी हैव मोल्स देन वी हैव वायरसेस एंड देन वी हैव माइक्रो सो ये कुछ टाइप हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे राइट right? अब अगर मैं बात करती हूं बैक्टीरिया की तो जो बैक्टीरिया है दैट इज अलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट इन द लेबोरेटरी ये सबसे ज्यादा कॉमन है ठीक है इसका जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर्स में होता है और यूजली जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आपने देखा होगा कुछ राउंड होते हैं कुछ बैसलाए होते हैं कुछ जो है वो स्पायरल फॉर्म में होते हैं तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैब में कंटामिनेशन के लिए ठीक है तो ये जो बैक्टीरिया है दिस इज द मोस्ट कॉमन कंटामिनेट कंटामिनेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देन इनका जो साइज होता है दैट इज इन माइक्रोमीटर्स ठीक है इनके डिफरेंट शेप्स होती है और इनको हम किस तरीके से लैब में देख सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा कल्चर है उसमें कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन आ गई है वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे गिव टर्बिडिटी दे गिव टर्बिडिटी ये हमारे कल्चर को टर्मिट कर देता है ठीक है दूसरा जो बहुत क्लियर uh, एविडेंट uh, होता है इसका वो होता है पीएच ये पीएच को चेंज कर देता है ठीक है इससे जो हमारा पीएच होता है सेल कल्चर का वो चेंज हो जाता है तीसरा जो चीज है कभी कभी अगर हम माइक्रोस्कोप्स में देखें तो वहां पे ग्रामूल फॉर्मेशन भी हो जाती है छोटे छोटे सेल्स के बीच में सेल लाइन में जो सेल्स के बीच में कुछ ग्रामूल्स फॉर्म हो जाते हैं आप उसको अगर देखोगे माइक्रोस्कोप में तो ग्रान्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा सो दैट इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल कंटामिनेशन राइट एक और होता है कि कभी कभी ये थिन फिल्म बना लेते हैं कल्चर के ऊपर एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा फिल्म भी बनाते हैं तो ये जो एक फिल्म फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया से ये भी जो है एक तरीके से एविडेंस है कि यहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो गई है ठीक है तो बैक्टीरिया के कंटामिनेशन को देखने के लिए सबसे पहले चेक करने के लिए हमें इन कुछ चीजों को देखना पड़ता है कि इनकी टर्बिडिटी देते हैं ये कल्चर को टर्बिट कर देते हैं पीएच में चेंज हो जाता है यूजली पीएच चेंज हो जाता है जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लग जाती है माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो देर विल बी ग्राउंड फॉर्मेशन एंड देर विल बी थिन फिल्म फॉर्मेशन राइट नेक्स्ट इज ईस्ट ईस्ट जो होते हैं दीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर बट दीज आर यू कैरियाटिक ऑर्गेनिज्म राइट दीज आर यू कैरियाटिक इनका भी जो साइज होता है वो कुछ माइक्रोमीटर से होता है लाइक फोर्टी माइक्रोमीटर तक होता है और ये जो ईस्ट होते हैं इनके बाद ये है कि बैक्टीरिया के बाद अगर हम बात करें कंटामिनेंस की तो ईस्ट और मोल्स से जो है उनसे भी बहुत ज्यादा कंटामिनेशन होता है तो बैक्टीरिया ईस्ट एंड मोल्स ज्यादातर इनसे हमारा जो सेल कल्चर है वो कंटामिनेट होने का चांस रहता है और देन जो ईस्ट है उसमें क्या होता है कि इनिशियली जब आप देखेंगे इनिशियली जब कंटामिनेशन होगा ईस्ट से तो जो पीएच है वो बहुत ज्यादा सा चेंज नहीं होगा ठीक है पीएच इनिशियल उसमें स्टेबल रहता है बट एज द कंटामिनेशन बिकम्स हैवी तो जो पीएच है देर विल बी अ सडन इंक्रीज इन द पीएच जो पीएच है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि नॉ देर इज एन कंटामिनेशन राइट और दूसरी चीज बैक्टीरिया की तरह ही दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये कि बैक्टीरिया की तरह ही ये भी कल्चर को टर्बिट कर देता है ये भी कल्चर को टर्बिट कर देता है तो ईस्ट के बारे में अगर हम देखें तो दो चीजें हमने देखी एक तो ये भी बैक्टीरिया की तरह कल्चर को टर्बिट कर रहा है लेकिन बैक्टीरिया के केस में जो पीएच होता है वो देर इज अ सडन ड्रॉप इन द पीएच 
पीएच जो है वो डिक्रीज कर जाता है बैक्टीरिया के केस में अगर हम ईस्ट के केस में देखें इनिशियली तो ज्यादा सा पीएच में चेंज नहीं आएगा एज सुन एज इट इंक्रीज इन द डेंसिटी तो वहां पे पीएच जो है वो एकदम से शूट अप करता है एकदम से इंक्रीज जाता है ठीक है तो दिस इज अबाउट द ईस्ट इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो मैं बात करूंगी मोल्स की मोल्स जो है वो यू कैरियोटिक है मगर मोल्स जो है वो मल्टी सेल्युलर होते हैं मोल्स दे आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म और ये इनका साइज भी माइक्रोमीटर में होता है ये क्या करते हैं मल्टी सेल्युलर फिलामेंट्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइफी हाइफी बोलते हैं और इन हाइफीज का जो नेटवर्क है इन हाइफीज का आपस में इंटरक्रॉस नेटवर्क बनता है और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम इसको भी हम बोलते हैं माइसीलियम तो मोल्स में और ईस्ट में यही डिफरेंस है कि जो ईस्ट है वो यूनि सेल्युलर है जो मोल्स है जो वो मल्टी सेल्युलर है जो ईस्ट है वो ओवर स्पेरिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं अगर हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं सपोज कंटेमिनेशन आ जाता है हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो हम देखेंगे वाइट या स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा लेकिन अगर आप मोल्ड देखोगे तो वहां पे आपको हाइफी या माइसीलियम दिखाई देगा जो कि मल्टी सेलुलर मल्टी निकलेट होता है यहाँ पे भी जो पी है हमारा इनिशियली स्टेबल रहेगा लेकिन जैसे जैसे इसका कंटेमिनेशन बढ़ता चला जाएगा इनका डेंसिटी बढ़ेगा पी जो है वो एकदम से शूट अप हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा अगेन देर विल बी टर्बिडिटी इन द कल्चर मोस्ट जो है वो हाइफी फॉर्म करेंगे अगर हाइफी के अलावा स्पोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्पोर्स का क्या फंक्शन होता है कि ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशन दे रिमेन इन द डॉर्मेंसी पीरियड डॉर्मेंट सिचुएशन में रहते हैं एज सुन एज द कंडीशन बिकम फेवरेबल देन दे बिकम दी दे बिकम दे कैन गो इन टू द एक्टिव स्टेज वो एक्टिव स्टेज में चले जाते हैं राइट दिस इज अबाउट द Moles. Now we are going to discuss about viruses. Viruses, right? Viruses क्या है Viruses हमें पता है कि host के अंदर they are living and outside they behave as a non-living entity, right? तो viruses जो है वो infectious agent है आप उनको microscope से देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो virus है क्योंकि वो small है size में it is extremely small in size. Due to this एक प्रॉब्लम पोज हो जाती है कि ना ही आप इनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो और ना ही आप इनको इजीली रिमूव कर सकते हो रिमूव भी नहीं कर सकते हो एक चीज जो वायरसेस के साथ देखी गई है वो ये है कि वो अपने होस्ट को ही टारगेट करेगा अपार्ट फ्रॉम द होस्ट अपार्ट फ्रॉम द होस्ट टारगेट किसी दूसरी स्पीशीज सॉरी वायरस किसी दूसरी स्पीशीज को टारगेट नहीं करता है ये एक प्लस पॉइंट है बट माइनस पॉइंट भी है इसका एक कि जो भी लाभ पर्सनल इस वायरस के कंटामिनेशन को हैंडल कर रहा है उसके लिए तो वायरस प्रॉब्लम पोज कर सकता है ना उसके लिए तो एक तरीके से हेल्थ हजार्ड है हेल्थ प्रॉब्लम पोज कर सकता है एक रिस्क है उसके लिए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वायरस कुछ पर्टिकुलर वायरस कुछ पर्टिकुलर अपनी टारगेटेड सेल लाइन को इफेक्ट जरूर करेंगे बट एट द सेम टाइम इट माइट बी अ रिस्क फैक्टर फॉर द लाभ पर्सन Who is dealing with that particular virus, right? तो यहाँ पे ये वायरस की प्रॉब्लम आती है वायरस को डिटेक्ट करने के लिए वायरस को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम ये इन कुछ टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी इम्यूनोस्टेनिंग को हम यूज करते हैं विद एंटीबॉडीज पीसीआर कर सकते हैं वायरल प्राइमर्स के साथ और हम अलाइजा ऐसे की हेल्प ले सकते हैं इस कंटामिनेशन को देखने के लिए तो इस तरीके से हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं डील कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा जो है वो एक स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात है इस ऑर्गेनिज्म की कि इस ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है दे डू नॉट हैव सेल वॉल ना दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो कि कई बार एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है माइक्रोप्लाज्मा इतने स्मॉल होते हैं कि इनिशियली इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता एंड बाय द टाइम दे आर एबल टू डिटेक्ट ड्यू टू देयर हाई डेंसिटी लेवल्स क्या होता है हमारा सेल कल्चर ही डिटोरिएट हो चुका होता है पूरी तरह से स्पॉयल हो चुका होता है तो इसलिए हम इनको तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब 
एक्चुअली इनकी बहुत हाई डेंसिटी होती है और इसको डिटेक्ट करने के लिए ये कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं जैसे कि वायरसेस के लिए भी हम पीसीआर अलाइजा कर रहे थे इम्यूनो स्टेनिंग कर रहे थे इसी तरीके से माइक्रोप्लाज्मा के लिए भी ये टेक्निक्स हम यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हम कल्चर को बार बार फ्लोरसेंट स्टेनिंग करके चेक करते रहते हैं फ्लोरसेंट स्टेनिंग की ये एक टेक्निक यहाँ पे दी हुई है दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोरसेंट स्टेनिंग और इसको डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ फ्लोरसेंट टेक्निक स्टेनिंग की बार बार पीरियोडिक चेकअप जो है वो कल्चर का बहुत जरूरी होती है अगर हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सेल लाइन है हमारा जो सेल कल्चर है उसमें कंटेमिनेशन आ गया है तो सबसे बेस्ट वे यही है कि हम उस इन्फेक्टेड साइल लाइन को डिस्कार्ड कर दें उससे हम आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए या आगे किसी चीज के लिए यूज ना करें ना स्टोर करें द बेस्ट वे इज जस्ट टू डिस्कार्ड देम राइट Now we are going to talk about what are the general features that uh, show a kind of you know evidence for the contamination in your animal cell culture. So these are the general features jo, which you can look uh, for to confirm that whether there is a contamination in your culture or not, right? तो इसके लिए द वेरी फर्स्ट फीचर इज टर्बिडिटी लुक फॉर द टर्बिडिटी आपके सेल कल्चर में किसी तरीके की टर्बिडिटी है या नहीं है अगर है then there is contamination, right? नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू लुक फॉर द पी एच पी एच उसका बैलेंस्ड है या नहीं है इफ देर इज सडन ड्रॉप इन द पी एच देर माइट बी अ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इफ देर इज सडन इंक्रीज इन द पी एच देन मोल्स एन ईस्ट आर टू बी ब्लेम्ड तो एब नॉर्मल पी एच एक बहुत बड़ा रीजन है कंटेमिनेशन के लिए एक एविडेंस है देन चेंजेस इन ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट चेंज हो सकता है आपके सेल कल्चर का Then poor attachment of cells कभी कभी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से थिन फिल्म फॉर्मेशन हो जाती है फिल्म फॉर्मेशन की वजह से भी जो सेल्स होते हैं वो अटैच नहीं कर पाते हैं देन मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स एंड सेल लाइसिस विच इज अ वेरी वेरी बिग एविडेंस फॉर द कंटेमिनेशन इन द सेल कल्चर सो दीज आर द पॉइंट टारबिडिटी एब नॉर्मल पी एच चेंज इन ग्रोथ रेट्स पुअर अटैचमेंट मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स एंड सेल लाइसिस विच आर एक्चुअली द Evidences or the symptoms which we can say that are responsible for the contamination in the cell culture, right? Agar culture me contamination hai, to best way is to discard the cell line or the cell culture. So I hope आपको ये video समझ आया होगा. In case you have any query or you have any comment, just drop a comment in the comment section and I am going to reply. Thank you so much. Do like, share, and subscribe the channel.